ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராமிங்கில் எப்படி பாஸ் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் கஷ்டமான பேப்பர் தான் லைட்டாக லைட்டாக கஷ்டமான பேப்பர் தான் நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பாஸ் ஆகிடலாம் ஏன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதனால் வந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் கிவிங் பார்ட் சி ஸோ பார்ட் சியும் வந்துட்டு நான் தனியாக இது இந்த ஒரு ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பார்ட் சியில் இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் படித்தா போதும்னு ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்ட் சி வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் ஃபுல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிக்கும்போது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ அதோட ஃபைவ் டைப்ஸையும் ஃபுல்லாக வந்து அதோட எக்ஸாம்பிள் டயக்ராமோட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அண்ட் இதில் வந்துட்டு எந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ஜாவாவில் சப்போர்ட் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ அதோட ரீசன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர் மார்க்ஸில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்துட்டு ஆப்லெட்டும் த்ரெட்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு இன்டர்நெட் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் சைக்கிள் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ சர்வ்லெட்டோட லைஃப் சைக்கிள் ஆப்லெட்டோடது த்ரெட்டோடது ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா கேட்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டிவ் கொஷின் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஆன்லிங்கும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ மறக்காமல் வந்து நல்லா கொஞ்சம் எழுதி பாருங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வரும் த்ரெட்டோட எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் மல்டி த்ரெட் த்ரெட்டு கேட்டாலும் மல்டி த்ரெட்டை பற்றி எழுதுங்க ஏன்னா த்ரெட்டோட கான்செப்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா எழுதுங்க அண்ட் ஆப்லெட்டுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எழுதுங்க ஸோ ஓகே வி கோயிங் டு செகண்ட் யூனிட் ஸோ செகண்ட் யூனிட் வெரி சிம்பிள் யூனிட் அண்ட் தேர்ட் த்ரீ கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் அப்படின்னா என்னென்னா ஹச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதில் என்னென்ன டேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டேக்ஸ்னா ஆர்டர்டு அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஃப்ரேம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோம் போல்டு டேலி கண்டர்ல அந்த மாதிரி டேக்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அதை பற்றிலாம் எதுனா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் பார்த்துக்கோங்க அண்டு வேரியஸ் ஸ்டைல் ஷீட் இல்லைனா வந்து சிஎஸ்எஸ் அந்த த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை எழுதுனா முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ தேர்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட்டில் வந்துட்டு எனக்கு ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிற கொஷின் வந்து என்னென்னா சர்வ்லெட்டும் ஜேடிபிசி கனெக்டிவிட்டி ஜேஎஸ்பியோட லைஃப் சைக்கிள் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஆனால் வந்து ஜேடிபிசியும் அண்ட் சர்வ்லெட்டும் ஈஸியான கொஷின் அண்ட் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்டான கொஷினும் கூட ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு கொஷின் வந்து ஒரு சப் டிவிஷனாவது அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அண்டு அதே மாதிரி வந்து போஸ்ட் அண்ட் கெட் கொஷினையும் பார்த்துக்கோங்க அது சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபோர்த் யூனிட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எது இம்பார்ட்டன்ட்னே சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து பிஹெச்பியோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க எப்படி அதை க்ரியேட் பண்ணுவோம் டெலிட் பண்ணுவோம் ஸோ வெரி ஈஸி கொஷின் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் அந்த க்ரியேட் பண்ணுறதுல ஸோ அந்த க்ரியேட் கொரி மட்டும் மாறும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸம்எல் ஸ்கீமாஸும் படிச்சுக்கோங்க எக்ஸம்எல் ஸ்கீமாஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் இஸ் எக்ஸஸ் எல்டி ஸோ அதை மட்டும் பா கொஞ்சம் அது கேட்டாலும் ஸ்கீமாஸ் பற்றி அந்த நேம் ஸ்பேசஸ் பற்றி தான் எழுதணும் அண்ட் டிடிடி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் குக்கீஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் குக்கீஸையும் பற்றி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் குக்கீஸ் வந்து தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்க மாட்டாங்க அது வந்து எயிட் மார்க் கொஷின் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸோ ஐபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்த் யூனிட் தான் வெரி வெரி சிம்பிள் யூனிட் இந்த மூணு கொஷின் படித்தாவே போதும் அண்ட் இல்லையா நீங்கள் அஜாக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு போனாவே நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ அதனால் இந்த மூணு கொஷினையும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க அண்ட் அஜாக்ஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு டயக்ராம் இருக்கும் அது கொஞ்சம் பெரிய கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய கொஷின் ஸோ நல்லா கான்சன்ட்ரேட்
அந்த ஆப்லெட்டில் உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த எமோஜி ட்ரா பண்ணுவோம் இல்லையா பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த இதையும் பார்த்துக்கோங்க அண்டு டெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறதையும் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்துச்சு அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் சப்ஜெக்ட் ஏதாவது வேணும் வேறு கொஷின்ஸ் வேணும் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து புரியல சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் தே